Forsetjaðis, í segi skipta máli hvað fordæmi varðar að fá úr því skori í félagsdómi hvort allsæðjar verkban samtaka atvinnulífsins á eblingar félaga standist lög. Hann býst við nýðustuð áður en að verkbannið skellur á. Ráð þeirra ferðamála segir of snemmt að tala um lög á verkfall eblingar en deilurnar hafi slæm áhrif á þjóðabúið en það sé að ferðaþjónustan sú grein sem skapi mest að gjaldverjistekjur. Hún telur vinnum markaðs módelið barn síns tíma. Og að flaðin bátur flóttafólks brotnaði spón undan ströndum Ítalíu í morgun þegar hafa fundið 59 lík en óttast þeirra fleiri hafi farist. Þau fjölga sem leita til hagsmuna samtaka heimilana um aðstóð vegna hækkandi húsnæðislána. Samtökin hafa sent ákall til fjármálafyrirtækja um að sína samfélagslega ábyrð vegna vaxtahækkana. Byggingar og höfuborgarsvæðinu eiga að þóla jarðskjálta mjög vel, segir jarðskjálta verkfræðingur. Prófessor segir ekki hægt að segja það með vissu því að ekki hafi reynt á það en í suðlandskjáltanum hafi hús þar reynst vel. Gott kvöld, forseti Alþýðusambands Íslands segir það hafa fordæmi skildi að fá nýðustöðum hvort atkvæðagreysla samtaka atvinnilífsins um verkban standist lög. Hann býst við nýðustöðu félagstóms áður en að boðað verkban tekur gildi. Boðuð verkbönn samtaka atvinnulífsins taka gildi að öllu óbreyttu á fymtudag en forsvarsmenn ASI tilkyndu í gæra að Alþýðusambandið hefðist stefna SA fyrir félagstómi. Það er yngöngu vegna þess að við teljum að þessi verkbannsbóðun sé ekki samkvæmt lögum og þar að leiðandi þurfum við að láta að reyna hvort að það standist, hvort að bóðunni sé með lögmætum hætti. ASI telur að stjórn SA hafi verið óheimilt að taka ákvörðunum verkbann. Ólöglegt sé að allir félagsmenn SA hafi verið á kjörskrá óhá því hvort þeir starfi á félagsvæði eblingar og að ójamt atkvæða vægi félagsmanna SA í kosningunni eigi sér ekki lagastóð. Atkvæða vægi þeir ákvæðað út frá greiðslum hvers fyrirtækis til samtakana. Þær greiðslur eru fast hlutfall af heildar launa greiðslum. Hærri greiðslur til SA þýða því meira vægi. Kristján Þórður segir lauginum verpan vera skýr og er sigurviss. Hann bendir á að SA hafi áður verið gerð afturreka með álíka verpansbóðanir á þeim grundvellega bóðunin hafi ekki verið með lögbundnum hætti. Og við teljum að það sé tilefni til þess núna að aðtúa hvort að svo sé í þetta skipti sem við teljum að sé. Óttist eitthvað skonar fordæmisgildi í þessari bóðun verpana? Já, þetta er Þarf að láta að reyna ef það eru vankantar sem við teljum að síu í þessu og það verði látið óáreitt að þá getur það að hafta áhrifin í framtíðina og við þetta viljum hafa þetta skýrt hvernig þetta skuli gert og við teljum þetta sem þess ekki vera í samrami við það sem að þurfa að gera. Stefna ASI verður þingfest í félagstómi klukkan kortir yfir fjögur á morgun og fær flýti meðferð. Nýðustaðan mun þurfa að liggja fyrir áður en til verkbans kemur sem er þá með eitthvað fimmtag í þessari viku. ASI stefna SA fyrir hönd eblingar en forsvarsmenn eblingar gáfu ekki kost á viðtali. Haldur Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segir SA hafa mótekið stefnuna. Þau muni taka til varna fyrir félagstómi en hann vildi að öðru leiti ekki tjá sögu máli þegar að fréttastofan að við tali af honum. Hafdís, frá lagadeilum að deilunni sjálfri, það er komin vika síðan að síðasti fundur var og það slitnaði upp á viðræðan, er útlitt fyrir að verði búið að til annars sáttafundar á næstunni? Já, það er raunni ómögulegt að segja, við rætum við Ástráð Haraldsson sett hann sátta sem er að í deilunni á þann og hann sagðist ekki vera búinn að búða til neins fundar en hann fyldist grant með stöðunni og hérna myndi einfallega búða til fundar um leið hann sæi eitthvað tilgang með fundi. En Ástráð hann sagði jafnframt fyrir helgi að hann væri að skoða að leggja fram nýja miðluna til og vitum við eitthvað meira um það? Nei, það er í rauninni bara einn möguleiki í stöðunni en þá, en sem komið er, þá er miðlunar til hann sem hefur áður verið sett fram og hún er enn í gildi og um hana er deilt í félagstómi en Ólöf Helga Adolfsdóttir, ritari eblingar, hún kraðist þess fyrir félagstómi að félagsmenn eblingar fengju að 
greiða atkvæði um þessa miljónar tillögu en lögfræðingur hennar e, sagðist ekkert eiga von á því að málið yrði, sko að málfrunningur í því yrði, ég fyrir hann kannski á þriðjudag en gat þá ekkert fullist um það og þá á ennþá eftir að dæma í málinu en við spurðum ástrað e, hvort að hann væri að býða eftir niðurstöðu úr mm. þessum málum sem að er nú tekið fyrir í félagstómi, hann sagðist ekki vera því, það hefði ekki áhrif á hans ákvæðanir eins og er, en að því sögðu þá ef að hann leggur fram miðlunartillögu, nýja miðlunartillögu núna, þá verður svo gamla úrelt og þar að leiðandi er mál Ólafar Helgu já, sjálfkrafa út af borðinu. Mm. Hlýtur að vera. Já, einmitt. Takk fyrir það, Hafdís og ríkistjórnin er sammála um það að staðan vegna verkvalsjæflingar sé alvarlega en það sé of snemmt að tala um að setja lög á það þegar að segir ferðamálaráfyrra. Verkvöld eflingar eru farin að býta frekar og í gær var sjötta hótunu lokað vegna þeirra. Lilli Alferðistóttir á þeirra ferðamála hefur verið í útlöndum undanfarið en er komin til landsins. Hún segir stöðuna vissulega mjög þunga fyrir allan vinnumarkaðin en sérstaklega ferðaþjónustuna. Ferðamála stofa og hótelin hafi sett upp sérstaka heimasíðu og þjónustusíma vegna ferðamanna sem koma hingað til lands. Nokkur minnisblöð hafi farið frá henni inn á ríkistjórnafund þar sem henni alvarlegu stöðu er líst. Ég auðvitað er við öll sammála um það í ríkistjórninni að þessi staða er alvarleg og ef við bara lítum til ferðaþjónustunar þá skapar hún mestan gjaldir í þjóðabúið og þegar við sjáum að það verða þegar það gjaldir sem innstreymi fyrir að minka þá hefur það auðvitað áhrif á, á krónuna, það hefur áhrif á verðbólguna og það sem við eigum öll að vera fást við þessa dagana það er að ná tökum á þessari verðbólgu því um leiðu við gerum það þá lækka vextinir. Þannig að allar þessar deilur núna á vinnumarkaði eru mjög slæmar fyrir þjóðabúið og fólkið í landinu og að mínu mati þá er vinnumarkasmótilið það er orði barnsins tíma. Lilja segir aðgerðnar hafa áhrif á alla virðiskeðina að öll óbreyttu skellur verkban samtaka atunlífsins á eplingafélaga á fimmtudag og ljóst að áhrif þess gætur við þeim. Að spurð hvort að samfélagið megi við því segir á þeirra. Það er auðvitað þannig að það eru svona mikla deilur á vinnumarkaði, þá er auðvitað gagnast það engum. Það er hins vegar svo að það er búið að semja við stóran hluta og það væri óskandi að það væri hægt að ganga frá því sem eftir er en það verður auðvitað að gerast í, í sátt. Deilaði virðist vera stál í stál, en Lilja vill ekki bóða lög á hana. Það er ofsnætt að segja um það á þessum tímumundi. Að minnsta kosti 59 létust þegar að bátur og ofslaðin flóttamönnum fórst undan ströndum Suður Ítalíu í morgun. Óttast þegar fleiri hafi látist því ekki er vita hversu margir voru um borð. Það er enn verið að leita fólki. Báturinn hélt frá Ismir í Tyrklandi fyrir fjórum dögum og var ferðinni heiti til Ítalíu. Hann brotnaði spón undan ströndum Krótróni í Kalibriu hér aði. Fórseti Ítalíu saði í samtali við Ítalska fjölmiðla að fólki væri frá Afganistan og Íran. Lörregla hann tók dyrknanska ríkisborgara sem tókst að komast í land en sá er sagður eiga aðild að smeglinu. Aðkoman var skelfileg þegar björgunar fólk kom á staðinn. Ekki er vita hve margir voru á bátnum en að upp í fréttavitan hefur eftir einum björgunamanni að þeir hafi verið rúmlega 200. Aðeins nokkrir dagar eru síðan ítalska ríkistjórnin kom laga frumvarpi í gegnum þingið sem kveður á um að hægt sé að sekta samtök sem bjarga flótta fólki úr sjónum. Innan ríkisaráðra Ítalíu segir að á þessu ári hafði um 14.000 flótta menn komið sjóliðanir til landsins með að við 5.200 á sama tíma í fyrra. Ancora una tragedia del mare con decine di morti, tra cui molti bambini. Noi dobbiamo cooperare per salvare più vite possibili senza criminalizzare chi oggi salva vite in mare. Marretenda samtök segja að rúmi að 2800 hafi látist í tilraun til þess að komast yfir miðjarar hafið til Ítalíu í fyrra. Þeim hefur fjölga mikið undan farna mánuði sem leita til hagsmunarsamtaka heimilana í vonum aðstóð vegna húsnæðislána. Ráðgjafi samtakana telur fjármálastofnani sína ábyrðar og sinnuleysi og kostnaðaröyka hafi verið varpað yfir á heimilin með vaxlahækkunum. 
Kristín Eir Helgadóttir, greiðslu erfileikaráðgjafi Hagsmunasamtaka heimilana, segir hafa borið á því að einstaklingar telja sig ekki fá þá þjónustu sem þeir þarfnist og eigi tilkall til hjá viðskiptabanka sínum vegna auginar greiðslubyrði lána. Hún byðlar til fjármálastofnana að sína samfélagslega ábyrð og veita aukna og samhæfða þjónustu til viðskiptavinna sinna. Við erum náttúrulega að horfa á það að fólk er að hérna horfa á verulega aukningu greiðslubyrði, mánaðilegur greiðslubyrði, meðal lánin sem að við erum að horfa á, þar er greiðslubyrði að hækka um á bilinu 100 til 200 þúsund í mánuði. Kristín segir að lántakendur séu skikkaðir í greiðsluma þegar þeir sækja um fristingu eða endur fjármögnun lána. Þeir standist svo ekki greiðsluma þar sem forsendur lánana hafi breyst með miklum vaxtahækkunum. Heiður Ottósdóttir hársnýrtir er reyna þeim sem þurfti að leita úrræða þar sem húsnæðislán hennar hafði hækkað um tæplega 100.000 krónur á rúmu ári en stóðst ekki greiðslumatt. Það er ekkit farið út fyrir kassan og mannlegi þátturinn tekin inn eða bara að hugsa farið yfir ferilinn, bara hvernig staðan er, ég er að borga mínu skuldir, hef alltaf gert, ekkert, það var bara því miður, hendur okkar eru bundnar. Kristín segir að bankarnir ráðleggi fólki sem stenst greiðslumatt að færa sig úr óverðtryðum lánum yfir í verðtryð til að lækka mánaðalegar afborganir en það sé skamgóður vermir. Þegar að þú ert komin með verðtryðt lán þá hækkar það og eftir fimm ár þá ert að komin með nokkra miljónir í viðbót sem þú þarft að ná að standa fyrir þá ert ekkert endilega að fara að standast greiðslumatt til þess að geta fært þig aftur yfir í óverðtryðt lán. Þar leiðandi eru mjög margir sem eiga eftir að setja fastir í þessum verðtrúðlánum. Það gæti tekið nokkra daga að lýsa kjörin á nýjum fórseta í Nígeriu. Þrýr berjast um hittuna en kostningarnar um helgina eru sagða prófstinn á líðraðið í fjölmennasta ríki Afríku. Vestur-Afríkuríki Nígeria er það fjölmennasta í álfunni og sjötta fjölmennasta ríki heims. Nígeria fekk sjálfstæði frá breytum 1960 og varð líðveldi þremur árum síðar. Frá þeim tíma hefur herinn haft tögl og haldir við stjórn landsins. 1999 var ný stjórnarska á samþykkt og Nígeria varð fjölflokka líðraði. Landið er líka stærsta hankerfi Afríku. Líkt og víða annars staðar hefur allt hækkað þar og verðbólga mælist um 20 prósent. Af kvöld down og my feeding and my family, instead of eating three times in a day, we now eat twice. Ákvörðun stjórnvalda um að skipta um geldmiðil bætti gráu ofan á svart. Eftir að hafa staðið lengi í byðröðum greip fólk í tómt þegar röðin kom að því, bankarnir voru tómir. Margir þeir sem þurftu að fara langa leið og kjörstað voru ekki með reyðu fjöð fyrir fargeldinu. Forsetinn Muhammadu Buhari stíðu til hliðar eftir átta ára setur. Bara forsetinn fyrirverandi að Tiku Abu Bakar er í kjöri fyrir framfarflokk Buhari, Bóla Tinubu sem áður var að borgarstjóri í Lagos fyrir liðaðsflokkinn. En í fyrsta sinn í aldar fjórðung stendur bara áttar og vilji þrekja stjórnmálamanna. Peter Obi saði skilið í liðaðsflokkinn og býðu sig nú fram fyrir verkamannaflokkinn. Nýs forseta býða mörg erfið verkefni, efnahagurinn er í rúst, og atfinnu lesið mikið engum hjá ungu fólki. Þrátt fyrir ímsa nökra á kjörstöðum eru kostningarna saðar hafi gengið vel. Í hjóborginni Lagos kvörtuðu kjósendur yfir því að kjörkösum með verið stólið. This is unfair, this is madness, this is not civilization, this is what they call criminality and corruption of the highest order. Til þess að vera það kjörinn fórseti þarf frambjóðandi að fá meiri hluta atkvæða og fjórðung atkvæða í tveimur þriðju af 36 ríkjum landsins. Gangi það ekki eftir verður kosið á milli þeirra hlutskörpustu eftir þrjár vikur. Íslensk hús eiga að þóla sterka jarðskjálta vel því þau eru byggð samkvæmt ströngum stöðlum og byggingareglugerð. Það á sem dæmi við um há og ný hús ist á höfuborgarsvæðinu. Langt er síðan öflugur jarðskjálti varð nærri höfuborginni og því hefur ekkit reynt á þólið. Skelfileg myndskeið af byggingum að hrynja í Tyrklandi fyrir tæpum þremur vikum líða fólki líklega seint úr minni. 
They collapse like pancakes. A properly designed building should never collapse like that. There are very clear evidences that uh, there was a, a very big gap between how the buildings are on paper and how they stood. And how did you stand here? Suðurlandskjaltarnir árin 2000 og 2008 voru af stærðinni 6,2 til 6,8 en þar er byggð næst upptakasvæðum á landinu. Lengra er í byggð á brotabeltinu úti fyrir Norðurlandi. Í Suðurlandskjaltunum þoldu húsin skjaltana mjög vel svona alla jafna. Buildings actually, they sustained ground motion that was almost two times higher than what they were designed to stand in Kvedegerði for example. Brotabelti Suðurlands nær út Reykjaneskaga, öflugustu skjaltarnir hafa orðið í Brennisteinsfjöllum, 1929 mældist 1,6,2 og 1968 skjalti af stærðinni 6. Fyrir sunnan borgina, það sem er næst höfuborgarsvæðinu, það er talað um að verði svona 6 til 6 og hálfur. En er von á skjalta úr Brennisteinsfjöllum því að þótt jörð hafi skólfið lengi á Reykjaneskaga, þá hafa Brennisteinsfjöll haldið sig til hérs. Stærð skjaltans er ekki allt, heldur ekki síður fjarlægð frá byggð. Litli skjaltar geta líka valdið talsverðum áhrifum síðu þeir nærri byggð. Stærð jarðskjaltarhefingan á hverjum stað er það sem hort er til. Alveg eins og þegar steyn er hent í vatna þá eru stærstu bylgjörna næst og svo fjara þær út. Hvernig þóla þessi háhýsi þetta sem að nú er verið að byggja hérna á höfuborgarsvæðinu? Ég held að það sé ekkert að fullir það að þau eigi að þóla svona hreyfingar mjög vel. Staðalarnir í dag eru mjög strangir. Allir frágangur og umsjón með byggingarframkvæmdum eru strangar. The buildings in Reykjavík haven't really been tested because there, there hasn't been a, a big one close to Reykjavík. Mm. So in that sense there is a little bit of uncertainty. Á móti segir Rúpa Keti að þá verið áhrif jarðskjalt á höfuborgarsvæðin ekki eins mikil og á Suðurlandsundurlendinu því að þar er byggðin fjær upptökunum og elstu byggingarnar eru fjær upptökunum er þær nýjustu og þannig verða áhrif stórskjálta minni í miðborginni en í ystu byggðum höfuborgarsvæðisins þar sem byggingar eru oftast úr mikið játtbentri steinsteipu. Þær eru þá sterkari í útkverfanum þar sem byggðin hefur verið að mjakast svona undafarna ára tvi. En á móti kemur að þá eru þær byggingar nýri og því byggðar með strangari kröfur. Borgarstjóri segir að til að hans um flutning borgarskjálasafns yfir til þjóðskjálasafnsins sé að rúmlega 6 miljörðum ódýrar en að koma borgarskjálasafni í rétt horf. Reykjavíkur Borg fekk KPMG til að gera kostnaðgreining á þremur valkostum en finna þar safninu nýtt húsnæði og færa yfir í rafræna vörslu á samt fleiru. Samkvæmt henni myndi kosta 7,9 miljara króna næstu sjö árin að koma borgarskjálasafni í rétt horf og reka það sem sjálfstæða einingu áfram. 7,5 miljard myndi kosta að reka safni áfram en í samvinnu við þjóðskjálasafn en 1,5 miljard að flytja safnið og verkefni þess til þjóðskjálasafnsins. Borgarstjóri leggur til að síðastnefnda leiðin verði farin. Öll líkil markmið um góða þjónustu, um alvöru varveislu og svo framveis ætti að nást með þeirri leið líka að okkar mati. Dagur segir að þetta sé leið sem fleiri sveitafjölu eins og hafnafjörur og reykjanisbær hafi farið. Þá farið flest norðurlönd þessa leið en það vaksi gögn mikið á umfangi, varsla verið rafræn og á einum stað. Málið var rætt á síðasta borgarásfundi en ekki afgreitt. Já, borgarásfundur var rósku eftir lengri tíma til að fara við gögnin og að það er þið beðum umsagnir, bæði þeirra sem að málið var að beint eins og borgarskjala var þar en líka frá þjóðskjala verði og öðrum og mér fannst bara sjálfsagt að verða við því. Dagur segir að bæði borgarskjala verði og þjóðskjala verði hafi verið haldið upplýstum og að hann og formaður borgaráðs hafi átt fund með Lilju Alfreðstóttu með enningamálar á þeirra til að halda henni upplýstri en að margra ára vinna við þetta sé framundan. Menningamálar á þeirra vildi ekki tjá sig um málið við fréttastofu að sinni í dag. Nefndagarðar fyrir líðskólan á flateri eru farnir að taka á sig mynd og framkvæmdir eru í fullum gangi. Aðsókn ekst hratt og þegar er farið að huga að byggingu fleiri íbúða. Í tveimur samtengdum húsum við hafnarstræti á flateri verða 14 stúdíó íbúðir fyrir jafnmarga nefndu líðskólans á samt sameiginlegu rými. Húsum úr að reysti sumar og framkvæmdir hafa gengið vel. Nú er bara að vera undirbúa undir málingavinnu inni og hérna lagningu gólfa efna og svo er bara vonandi að verða hægt að fara að klæða bráðum. Við hafa eftir að setja jáðn utan á 
Áætlaðið byggingarkostnaður er um 300 miljónir króna. Þar á móti koma stopp framlög frá Ísafjarðarbæi og húsnaðins og mannvikjastopnun auk langtíma láns sem greitt verður niður með húsalegu. Kristín segir íbúðurna kærkomna viðbót sem leysi úr brýtni þörf fyrir húsnaði. Líðskólinn tekur upp nánast allt leigu húsnaði og flatteri fyrir nefendur. Þetta er svona myndi döða núna en er eiginlega sprungið. Það er bara að hugsa að næsta held ég því að þetta stækkar ört og mjög vinsælt. Áætlaðir að nefndagarðarnir hér á Flatteri verið tilbúnir í júni þannig að nefndur ættu að geta flutt inn hingað í skólabyrjun í haust. Þau eru náttúrulega að leiga sína í búð og hérna eru þar yfir vetrun með stundar skólan svo hafa þau kostaði að halda áfram að leiga ef þau vilja vera hérna yfir sumarið áfram. Og þetta verið til þess að nefndur kynni samfélaginu betur og hvet ég þá til að setjast að á Flatteri. Já, við höfum nú þegar komið með nefndur sem eru sestir hér að og og færðu þeir að stopna sín eigin fyrirtæki og komið sér áfram og hjálpa samfélaginn að blómstra. Og veðurhorfurnar, suðlæg átt, víða kaldi eða stinningskaldi og súldið að dálítið til rigning með köflum um landið sunnanvert en hægari, þurrt og bjart norðan til hiti á bilinu 3 til 10 stig. Sigurði Jónsson veðurfræðingur, hann fyrir nánar yfir þetta að loknum íþróttum. Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um íþróttirnar í kvöld. Íslenska karlalandslegi körfubolta var grátlega nálægt því að tryggja sér sæti á HM í fyrsta sinn í dag. Liðið mætti Georgíu Ytra og þurfti fjórastega sigur. Manchester United fagnaði fyrsta titli sinni með sex ár. Liðið var deildarbeika mestari eftir sigur á Newcastle á Wembley í dag. Við fyrir meður úrvalsdeildina í handbolta, ennsku úrvalsdeildin í fótbolta og miklu fleira til í íþróttum eftir fréttir. En fyrst ætlum við að fara yfir helstu aðtíðu fréttana. Forsetið að sí segir skipta máli hvað fordæmi varðar að fá úrði skorið í félagstómi hvort alls herjar verkband samtaka aðtunilífsins á eblingafélega standist lög. Hann býst við nýðustuð áður en að verkband skellur á. Ráðþæra ferðamála segir ofsnefnt að tala um lög á deilu eblingar og SA en deilutnar hafi slæm áhrif á þjóðabúið. Hún telur vinnumarkaðsmótelið barn síns tíma. Og flæðin bátur flóttafólks brotnaði spón undan ströndum Ítalíu í morgun þegar hafa fundið 59 lík en óttast þeirra fleiri hafi farist. Þeim fjölga sem leita til hagsmunna samtaka heimilana um aðstóð vegna hækkandi húsnæðislána samtökin hafa sent ákatt til fjármálafyrirtækja um að sína samfélagslega ábyrn. Og næstu fréttir klukkan tíu í kvöldi útvarpinu og við minnum ykkur á vefin okkar sem að aldrei sefið en þessum fréttartími lokið. Takk fyrir og verði sæl. Rúf í kvöld